ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് സെവൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇതാണ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെയേഴ്സ് യു നോ ദി പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് പാരലൽ ലൈൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാരലൽ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ ലൈൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് പാരലൽ ലൈൻസ് സമാന്തര രേഖകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ സമാന്തര രേഖകളുടെ ജോഡികൾ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ പെയേഴ്സ് ഏതാണ് അതാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ക്യു യു വി ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പി ക്യുവും യു വിയുമാണ് പാരലൽ ലൈൻ സമാന്തര വരകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് തമ്മിൽ ഒരേ ദൂരമായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് അല്ലെ ആ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ വേറെ ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് ഐ ജെയും കെ എല്ലും ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് സി ഡി ജി എച്ച് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ജി എച്ച് എക്സ് വൈ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇതാണ് ലെറ്റ്സ് കളർ സീ ദ പിക്ചേഴ്സ് കളർ ദ പാർട്സ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഏതാണ് അത് കളർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പാരലൽ ആണ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ സൈഡ് അതൊക്കെ പാരലൽ ആണ് നമുക്ക് പിക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് കളർ ചെയ്യുക ആ മുകളിലത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോലുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ മുകളിലെ പോർഷനും താഴത്തെയുള്ള ലൈനും പാരലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രീൻ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ആ സൈഡ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ സൈഡ് യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് ഓറഞ്ച് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ സൈഡിന് റെഡ് കൊടുത്തു പിന്നെ വയലറ്റ് കൊടുത്തു ബ്ലൂ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചെയ്യാം പാരല ലൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫോണിൽ ചെയ്ത കാരണമാണ് അധികം ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം എന്താ ഒബ്സർവ് ദ തിങ്സ് ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു സ്കെച്ച് ദം യൂസിങ് പാരല ലൈൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തിങ്സ് ഒന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പാരലൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഡോറ് അല്ലെ ആ ഡോറ് പാരലാണ് നിങ്ങളുടെ റൂം അല്ലെ റൂമ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വന്നെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പോ ആകും അപ്പോൾ റൂമ് പാരലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ചുമർ പാരലാണ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ കട്ടിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പായിരിക്കും അത് പാരലാണ് എന്ന് പറയാം വീട്ടിലെ കാർപ്പറ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ചവിട്ടി അത് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോ അല്ലേ നമ്മുടെ ജനൽ വാതിലൊക്കെ നമുക്ക് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോറ് പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ജനലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ ക്വാർട്ടിലേറ്റിൽ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ അബൌട്ട് പാരല ലൈൻസ് ഈസ് എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾസ് ഫോം വെൻ പാരല ലൈൻസ് ഗെറ്റ് ക്രോസ് ബൈ അൻ അതർ ലൈൻ ഇഫ് യേസ് റൈറ്റ് ദോസ് റിലേഷൻ ഇൻ ദ ബോക്സ് ബിലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരല ലൈൻസ് സമാന്തര വരകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ സമാന്തര വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതിൻ്റെ കോണുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം സമാന്തരമായ രണ്ട് വരകൾ മറ്റേത് വരവു വരയുമായും ഒരേപോലെയുള്ള കോണുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടി എഴുതാം രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ മറ്റൊരു വര മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു വരയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന നാല് കോണുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വരയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന നാല് കോണുകളിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വീതമെടുത്ത് പല ജോഡികൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇവയിൽ എട്ട് ജോഡികളിലെ കോണുകൾ തുല്യമാണ് കോണുകളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് ജോഡികളിലെ കോണുകളെ സമാന കോണുകളെന്നും മറ്റ് നാല് ജോഡികളെ കോണുകളെ മറുകോണുകളും എന്നും പറയുന്നു
അതുപോലെ തന്നെ ഈ യെല്ലോ ഈ യെല്ലോ ഈ ഗ്രീൻ ഈ ഗ്രീൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് വരുന്നത് അപ്പം അത് എഴുതുക ഇനി എന്താണ് ഡ്രോ കോർഡിനേറ്റർ ബൈ യൂസിങ് ദ ഗീവൺ മെഷേഴ്സ് ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് ആർ വരച്ചു എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എസിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വയ്ക്കുക ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്കറിയാം എസ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ എടുക്കുക കോമ്പസ് വെച്ച് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നെടുക്കുക കോമ്പസ് ഈ എസ് എന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ആറ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോക്കുക എന്നിട്ട് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്കാണോ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലൈന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള മെഷർ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്ററിൽ കിട്ടും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുപോലെ കോർഡിനേറ്ററിൽസ് വരയ്ക്കുക അടുത്തത് എന്താ ഹാവിൻ യു ഡ്രോൺ ഫോർ കോർഡിനേറ്ററിൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പാരലൽ ഇൻ ഈച്ച് ഫിഗർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാറല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പാരലൽ ഏതൊക്കെയാണ് സമാന്തര രേഖകൾ അല്ലെ വരകൾ അതിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സമാന്തരം അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെ ഈ നാല് പിക്ചറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പി ക്യുവും എസ് ആറും പാരലാണ് പി എസും ക്യു ആറും പാരലാണ് അതിൽ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരം അല്ലാത്തത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ടേബിളിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക നെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരകൾ എം എന്നും പി ഒയുമാണ് സമാന്തരം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എം പിയും എൻ ഒയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആ ടേബിളിലേക്ക് എഴുതുക അടുത്തത് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറാണ് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡബ്ല്യു എക്സും വൈ സെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു സെഡും എക്സ് വൈയും എല്ലാതും പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരമാണ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ പിക്ചർ ഇതാണ് ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഒന്നും പാരലൽ ലൈൻസ് അല്ല ഒരു ലൈൻസും തമ്മിൽ ഒരേ ദൂരം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഒന്നുമില്ല നൺ എഴുതുക നോൺ പാരലൽ ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സമാന്തരം അല്ലാത്ത വരകൾ ഐ ജെയും എൽ കെയും ഐ എല്ലും ജെ കെയുമാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ നോട്ട് പാരലൽ ഹൗ വിൽ യു മേക്ക് ഇറ്റ് പാരലൽ റൈറ്റ് യുവർ സജഷൻസ് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആ ലൈൻസിനെ പാരലൽ ആക്കാം പാരലൽ ലൈൻസിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അത് തമ്മിൽ ഉള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ ലൈൻ ഷുഡ് ബി ഡ്രോൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ആർ ഈക്വ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ എന്ന് എഴുതാം ആ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ദേ ഷുഡ് നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഒരിക്കലും അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള സജഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സജഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വരകൾക്കിടയിൽ ഒരേ അകലം പാലിക്കണം ഒരിക്കലും വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പാരലൽ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരകളുടെ അതേ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സജഷൻ പോലെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ മാത്സിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് വർക്ക്ഷീറ്റിലെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ